இன் கேஸ் ஆஃப் நெட் ஆப்ரேட்டிங் அப்ரோச்ல எது சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்னு சொன்ன வில் நாட் சேஞ்ச் தி கேஓ ஆனா கேஇ வில் பி சேஞ்சிங் எது சேஞ்ச் ஆயிடும் கேஇ இந்த இடத்துல எது சேஞ்சிச்சு கேஓ சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல கேஇ சேஞ்ச் ஆயிடும் கேஇ சேஞ்ச் ஆயிடும் சோ அப்ப இதை மைண்ட் வச்சுட்டு நீங்க திரும்ப ஃபார்மேட் பண்ணுங்க ஓகே ஈக்குட்டி டெட்டு வேல்யூ எபிட்டு சாரி என்ஒய் மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ஐ கே கேடி அண்ட் கேஓ ஒரு <laughs> And uh, value in a career. Is there any change of them? KE will be changing. Is that okay? KE will be changing. Is there any change of them? That's why I put a box. Hmm? KE change of them? That's why I put a box. Equity. One more change of them. One change of them. One change of them. One change of them. for the given one determine the total value and other thing a option right so NOI la interest being 4000 rupees subtract panikiren NI being 6000 40000 rupees being the debt adukana interest vandu 10 percentage in sonal 4000 Now, what is a KO? If I know KE is going to be able to get KE, KE is going to be able to get NI by equity, and I know that it is going to be able to get equity. If I know that it is going to be able to get equity, then what is the formula? Equity is going to be able to get NI by KE. That is going to be able to get V. But if I know that it is going to be able to get NOI divided by KO, of course, this is given. So, this is our starting point. So, in that way, what do we do? First option, 10,000 being the NOI divided by KO being 12.5 percentage. Putting it all over there. This value being 80,000 rupees. We know that equity plus debt is equal to value of the equity all over there. 40,000. That should be 40,000. That should be 40,000. And now, you can calculate the KE also. The KE calculation being இது ஒன்னு கே கால்குலேஷன் பீங் நெட் இன்கம் பை ஈக்விட்டி நெட் இன்கம் தான் இப்ப தெரியுமே 6000 ஈக்விட்டி கண்டுபிடிச்சதுல 40000 ரூபீஸ் रिप्रेजेंट தட் இன் டம்ஸ் ஆஃப் परसेंटेज கம் ஆன் ம் 15 परसेंटेज நெக்ஸ்ட் பி இஃப் தி டெட் இஸ் ரைஸ்ட் பை 20 அண்ட் யூஸ் தி ப்ரோசிட்ஸ் டு பை பேக் ஷேர்ஸ் டெட் வந்து ரைஸ்ட் பை 20 செகண்ட் ஆப்ஷன்ல பி ஆப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கடனை நாற்பதுக்கு பதில் அறுபதா மாத்திட்டாங்க இந்த சினாரியோல என்ஒய் மாறாது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் அண்ட் சிக்ஸ்டி போட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் இவர் என்ஐ பீங் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் கேஇ பீங் யூ டு கெட் இட் கேடி சேஞ்ச் ஆகாது கேஓ சேஞ்ச் ஆகாது அப்ப நம்ம டேட்டா வேல்யூ முத கண்டுபிடிச்சிடலாம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா NOI divided by KO 12.5 percentage. This value being 80,000. Now, in the box, it will change the value. Value change the value. Value change the assumption that 80,000 will be the same as the value. Equity being 20. Now, you can get the KE here. So, 4,000 being earned for 20,000 rupees of investment. 
அப்படின்னா வாட் இஸ் அல்டிமேட் வேல்யூ ஈக்குவலி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கெட்ஸ் மோர் இது பி ஒன் பி டூ வரும்போது பி டூ The debt is redeemed by 40,000 rupees by issuing equity shares. Then the debt is zero. 60 will subtract from the original sum. And the NOI will change. The interest in the dash. The rate of interest being 10% as well as KO being 12.5%. This is the change. The debt is 10%. 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 Right. So here the NI being 10,000, that remains the same. Now try to get the other thing, third point, you will get the NY, 10,000 divided by 12.5 percentage putting in the over the 80,000. So under NY approach the value remains same, KO remains same, mind logic. As there is no debt to the entire component being the equity, so you earned 10,000 rupees for your investment of 80,000. Your uh, KE being 12.5 percentage. As already you know that unlevered firm are this, unlevered firm are this, KE as well as KO are same. This is a doubt. What is the sum of the equity shareholders? It is the same as the equity shareholders.